குட் ஈவினிங் சில்ட்ரன் குட் ஈவினிங் டு யங் சயின்டிஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபன் வித் அஸ்ட்ரானமி அப்படின்ற செஷன்ல எப்படி சூரியனை வந்து போக்கஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான செஷன் பார்க்க போறோம் நம்ம எதற்கு தயாராகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி ஒரு பெரிய அதிசயம் அதாவது சோலார் எக்ளிப்ஸ் நடக்க போகுது அந்த சோலார் எக்ளிப்ஸ எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம தயாராகிட்டு இருக்கோம் அதுல ஒரு பகுதி தான் வந்து சீயிங் த சன் த்ரூ டெலஸ்கோப் அப்படின்றது இப்ப இதுக்கு என்னெல்லாம் மெட்டீரியல்ஸ் தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டெலஸ்கோப் சின்ன சாதா டெலஸ்கோப் அளந்து பார்க்கறதுக்காக ஒரு ஸ்கேலு சார்ட்டு டார்ச் பேப்பர் டார்ச் இது மட்டும் இருந்தா போதும் நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நல்லா பண்ணிடலாம் உங்களுக்கான ஒரு ஆக்டிவிட்டி நீங்க செய்ய முடியாதுன்றதுனால எனக்காக ஒரு ஆக்டிவிட்டி ரெண்டு ஆக்டிவிட்டிஸ் வச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து என்னுடைய ஆக்டிவிட்டி இந்த ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் எக்காரணத்து கொண்டும் சூரியனை நம்ம வெறும் கண்ணால பார்க்கவே கூடாது டெலஸ்கோப்பால நூறு சதவீதம் நம்ம சூரியனை பார்க்கவே கூடாது நம்மளுடைய கண்ணுடைய பார்வை தன்மையை நம்ம இழந்து குருடா ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அதனால எக்காரணத்து கொண்டும் நீங்க சூரியனை டைரக்டா பார்க்கறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடணும் சும்மா கண்ணை சுருக்கிக்கிட்டு நான் வானத்துல இருக்கிற சூரியனை பார்க்கறேன் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு வேணாம் ஏன்னா கண்ணு போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளால இன்னொரு கண்ணை வந்து வாங்க முடியாது ஸோ நம்ம வந்து கண்ணு வந்து ரொம்ப பாதுகாக்கணும் அதுக்காக நம்மள வந்து இந்த எக்ளிப்ஸ பார்க்காம எப்படி மிஸ் பண்றது சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா அப்ப கண்ணையும் பாதுகாத்துக்கிட்டு எக்ளிப்ஸையுமே எப்படி நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு சில வழிமுறைகளை நம்ம உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டெலஸ்கோப் ஏற்கனவே நீ பிக்சர்ல பார்த்துருப்பேன் பிளான்டிங்கா இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம சன்னை பார்க்க முடியாது நமக்கு எப்ப சன் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டெலஸ்கோப்ப மாத்தி பிக்ஸ் பண்ணோம் நானு இந்த மெஷர்மெண்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னும் போது மணி வந்து ஒரு பன்னெண்டரை இருக்கும் டுவெல் தேர்ட்டி அப்ப சூரியன் வந்து உச்சியில இருக்கு தலைக்கு மேல இருக்கு அப்ப நான் இந்த மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா என்னுடைய இமேஜ் வந்து கீழே தான் வரும் அப்ப என்னுடைய டெலஸ்கோப்பை எப்படி நான் ஃபிட் பண்ணிருக்கன்றத பாருங்க தனித்தனி ஸ்டூல்ல தனித்தனி லெக்க வச்சுட்டு என்னோட இமேஜ் சென்டர்ல கீழக்கு தான் கிடைக்கும் இல்லையா அதனால நான் இப்படி செட் பண்ணிருக்கேன் இல்லைன்னா என்னால் என்ன பண்ண முடியாது என்னுடைய இமேஜ பார்க்க முடியாது அப்ப டெலஸ்கோப் வந்து ஒரு டெலஸ்கோப் ஃபிட் பண்ணிருக்கேன் சன்னை பார்க்க முடியாது ஆனா சன்னை போக்கஸ் பண்ணும் இது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் ஏன்னா சன்னை பார்த்தா கண்ணு கூசும் நிலானா நம்ம என்ன செய்யலாம் டெலஸ்கோப்புடைய ஐபிஎஸ்ல வந்து கண்ணை வச்சு நம்ம வந்து நிலாவை வந்து போக்கஸ் பண்ண முடியும் ஆனா இதுல சன்னை நம்ம பார்க்க முடியாது கண்ணு கூசும் கண் எரிஞ்சிரும் கண்ணோட லென்ஸ் வந்து பேர்ன் ஆயிடும் ஆனா நம்ம வந்து போக்கஸ் பண்ணணும் எப்படி போக்கஸ் பண்றது அப்படின்னா இந்த பிக்சர் பார்த்தாலே உனக்கு தெரியும் சன்னுடைய லைட் படுறதுனால இமேஜ் வந்து உழுது பேர் டெலஸ்கோப்போட இமேஜ் தரையில உழுது பேர் இதுதான் சயின்ஸ் லேர்னிங் பை டூயிங் இது வந்து பாடம் நடத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அனுபவத்துலதான் நம்ம இதுல மாதிரி கத்துக்குவோம் இப்ப சன்னுடைய இமேஜ் கீழே விழும்போது ஃபர்ஸ்ட் படத்துல பாத்தீங்கன்னா டெலஸ்கோப்போட இமேஜ் பிளான்டிங்கா உழுந்திருக்கு அப்ப என்னுடைய டெலஸ்கோப் சன்னை பார்க்கல அப்படின்னு அர்த்தம் ஏதோ வேற ஒரு டைரக்ஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப நான் என்ன சன்னை பார்க்காம என்னுடைய டெலஸ்கோப் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது எப்ப அப்ஜெக்டிவும் ஐபிஎஸும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல வந்துச்சோ என்னுடைய ஷேடோல ரியல் இல்ல ஷேடோல எப்ப அப்ஜெக்டிவும் ஐபிஎஸும் எது அப்ஜெக்டிவ்ன்றது இதுதான் அப்ஜெக்டிவ் இது ஐபிஎஸ் இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரே சர்க்கிளா வந்துருச்சு சார் எப்ப அப்ஜெக்டிவும் ஐபிஎஸும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல வந்துச்சோ அப்ப எனக்கு சன்னோட இமேஜ் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த பேப்பர்ல இந்த இடத்துல சன்னோட இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இது மதியானம் பன்னெண்டு மணி இல்லையா நல்லா வெளிச்சமா இருக்கும் சன்னோட இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஆனா இந்த சன்னோட இமேஜ நான் பார்க்கணும் எப்படி பாக்குறது எனக்கு தெரியவே இல்லை இப்ப அந்த ஸ்டூல்ல இருந்து போக்கஸ் பண்ணிருக்கிறேன் கீழே சன்னோட இமேஜ் இருக்கு ஆனா சன்னோட இமேஜே எனக்கு தெரியல அப்ப எப்படி நான் சன்னோட இமேஜ பாக்குறது அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமா என்ன செய்யணும் ஒரு ஷேட் கார்ட் ஒரு நிழல் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கார்டை கீழே ஐபிஎஸ் இருக்கு இல்லையா ஐபிஎஸ்க்கு மேல ஃபிட் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஷேட் கொடுக்குற ஒரு கார்ட் இப்ப பாருங்க பேப்பர்ல சன்னு தெரியுதா பாருங்க சன்னோட இமேஜ் பேப்பர்ல ரொம்ப அழகா தெரியுது ஆனா இப்ப எனக்கு சன்னோட இமேஜ் பிளர்டா இருக்க தவிர எனக்கு கிளியரான சன்னு தெரியல
கரெக்டா போக்கல் பாயிண்ட் எஃப்ல வந்து உட்காரும் போது நமக்கு சன் பியூட்டிஃபுல்லா அந்த பக்கத்துல இருக்கிற படத்தை பாருங்க சன் பியூட்டிஃபுல்லா நல்லா பெருசா கிளியரா ஷார்பான இமேஜ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த டெலஸ்கோப்பை வச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பூமி சுத்துற நேரத்தை கண்டுபிடிக்க போறோம் சன்னில் வந்து எரிபொருள் ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் தீந்து போனதுனால அந்த இடத்துல அங்கங்க சன் ஸ்பாட் இருக்கும் சன் ஸ்பாட்னா சன்னில் சில இடத்துல கரும் புள்ளிகள் இருக்கும் என்னன்னா அந்த இடத்துல இந்த எரிபொருள் தீந்து போச்சு அப்ப சூரியன்ல எங்க சன் ஸ்பாட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அதே போல பூமி தான் சுத்துதுன்னு இல்லை சூரியனும் தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்கிறது அப்ப சூரியன் வந்து சுத்துறது எப்படி சார் பாக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டெலஸ்கோப்ல நம்ம போக்கஸ் பண்ணி சூரியன் சுத்தத்தையும் பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம வரும் வரப்போற வகுப்புல நம்ம பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப அமேசிங் இதெல்லாம் எந்த பாட புத்தகத்திலையும் இல்லை நீ போய் யாருக்கிட்ட எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் உனக்கு என்ன செய்ய மாட்டாங்க சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து அவுட் ஆஃப் போக்கஸ்ல இருக்கு இந்த பக்கத்துல வந்து சன் வந்து அழகா போக்கஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம போக்கஸ் பண்ணி எக்லிப்ஸ் அப்ப நம்மளுடைய டெலஸ்கோப்பை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சூரியனோட ஒளி வட்டம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நிலாவால மறைக்கப்படும் போது நம்ம அழகா அந்த எக்லிப்ஸ நம்மளால இந்த பேப்பர்ல பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம வந்து எக்லிப்ஸ பாக்குறதுக்கு இது ஒரு மெத்தட் இப்ப யாருக்கிட்ட டெலஸ்கோப் இருக்கோ அவங்க இந்த மெத்தட்ல செய்யலாம் டவுட் இருக்கவங்க எனக்கு கால் பண்ணு நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் சார் என்ன சார் ஆசை காட்டி இப்படி பண்ணிட்டீங்க எங்ககிட்ட டெலஸ்கோப் இல்லையா சார் எங்களுக்கு ஒரு மெத்தட் இல்லையா அப்படின்னா கண்டிப்பா உனக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு உனக்கான மெத்தட் இப்ப நான் சொல்ல போறேன் ஆக்டிவிட்டி டூ ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு நம்மளுடைய கைத்திறன் ஸ்கில்லு நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டி இதை செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும் எனக்கான ஒரு வருத்தம் என்ன அப்படின்னா நான் உனக்கு சொல்ற ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா ஆக்டிவிட்டி தான் ஆனா அதை கூட நம்ம நிறைய மாணவர்கள் செய்ய மாட்டோம்னும் போதுதான் எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் ரெண்டு ஒரு பத்து குழந்தைங்க நல்லா செய்யறாங்க அது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஆனா முப்பது பேர் அட்டன் பண்ற கிளாஸ்ல பத்து பேர் தான் செய்யறாங்க மீதி பேர் செய்யலையும் போது கொஞ்சம் மன கஷ்டம் இருக்கு இருந்தாலும் நீங்க வந்து என்ன செய்யணும் அந்த ஆக்டிவிட்டில பங்கெடுத்து உன்னுடைய திறமையை காட்டும் போது இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும் ரைட் இந்த இந்த பசங்களுக்கு இன்னும் வானத்தை பத்தி நிலாவை பத்தி நட்சத்திரத்தை பத்தி இன்னும் நிறைய சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந் இப்ப நான் சொல்ல போற ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ஈஸியான ஆக்டிவிட்டி இந்த ஆக்டிவிட்டியை நீங்க செய்வீங்கன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு பேப்பர்ல ஒரு சார்ட் இல்ல ஒரு பேப்பர் இல்லைன்னா ஒன்னும் இன்னும் உனக்கு ரொம்ப ஈஸியா சொல்றேன் நம்ம வீட்டு கல்யாண பத்திரிகை எல்லாம் வைக்கிறாங்க இல்லையா பங்கனுக்கு அந்த கல்யாண பத்திரிகையை ஓபன் பண்ணா உள் பக்கத்துல ஒயிட்டா இருக்கும் ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் அந்த இடத்துல நீ வந்து சோலார் எக்லிப்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எழுதியிருக்கேன் நீ வந்து உன்னோட பேர் எழுதிக்கோ இல்ல வேற ஏதாவது சோலார் எக்லிப்ஸ் டேட்டு உங்க ஊர் பேரு ஏதோ ஒன்னு எழுதிக்கோ ஏதோ ஏதோ ஒன்னா எழுதலாம் எழுதிட்டு அந்த இடத்துல காம்பஸ வச்சு ஒரு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல கேப்ல ஓட்ட போட்டுக்கிட்டே வா காம்பஸ் வச்சு சின்னதா ஓட்ட போட்டுக்கிட்டே வா ஒரு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும் அந்த ஓட்டைக்கு மேல இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற படத்துல காம்பஸ் வச்சு சின்னதா ஓட்ட போட்டுருக்கான் அடுத்த படத்துல நம்ம கிட்ட ஸ்க்ரூ இருக்கும் இல்லையா ஆணி இல்ல ஸ்க்ரூ சுத்தும் இல்ல ஸ்க்ரூ அந்த மாரி ஸ்க்ரூவை வச்சு ஒரு ஒரு காம்பஸ் ஓட்டையிலையும் அதை அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி பிரிண்ட் ரொட்டேட் பண்ணி பேக் உள்ள போயிட்டு வெளியே வர்ற மாரி பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு பிசுர் இல்லாம அழகான சர்க்கிள்ஸ் கிடைக்கும் நீ வேற ஏதாவது வச்சு ஓட்ட போட்டு குட்டி எடுத்தினா போகும்போது போயிடும் வெளியே வரும்போது என்ன செய்யும் அந்த இதையும் பேப்பர் கிழிஞ்சது இல்லையா அந்த பிசுரையும் வெளியே எடுத்துட்டு வந்துடணும் அப்ப பாக்குறதுக்கு அக்லியா இருக்கும் நமக்கு இமேஜ் வந்து கிளியரா கிடைக்காது ஸோ நான் என்ன பண்ண நேரம் அந்த ஆணியை வச்சு ஓட்ட போட்ட சார்ட்டை கிழிச்சிடும் ஏன்னா குத்தம் போது ஸோ ஆணி உள்ள போகணுன்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் காம்பஸ வச்சு ஓட்ட போட்டுட்டேன் அந்த காம்பஸோடைய ஹோல் மேல ஸ்க்ரூவை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணி ஹோலுடைய விசிபிலிட்டிய நல்லா பெருசாகிக்கிட்டேன் இப்ப சோலார் எக்லிப்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்றத தயார் நிலையில வச்சிருக்கிறேன் நான் ஹோல் போட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க எப்படி ஈக்குவல் கேப்ல போட்டிருக்கேன் பாரு எல்லா ஹோல்ஸும் ஈக்குவல் கேப்ல போட்டிருக்கேன் சோலார் எக்லிப்ஸ் எழுதிட்டு ஸ்க்ரூ வச்சு இது பண்ணதுனால எந்த ஹோலுமே அறக்குறையா இல்லை ஏன்னா பேப்பர் வெளியே வந்தா ஹோல் மூடிட்டு இரு
நான் எழுதின இமேஜ் அந்த செவத்துல அவ்வளோ அழகா இருந்தது நீ உன்னுடைய பேரை எழுதி அதை அடிச்ச அப்படின்னாக்கா உன் வீட்டுடைய வால் இருக்கு இல்லையா அந்த வால் ஃபுல்லா உன்னுடைய பேரா இருக்கும் நம்ம சினிமா தேட்டர்ல சிக்ஸ்டி எம்எம் படம் பார்க்கும்போது எவ்வளோ பெரிய ஸ்கிரீன் பார்ப்போம் அவ்வளோ பெரிய ஸ்கிரீன்ல உன்னுடைய பேரை பார்க்கலாம் தூரமா வந்து டார்ச் லைட்டை வச்சுட்டேன் டார்ச் லைட்டை ஒரு சேர்ல வச்சு கட்டிட்டேன் இன்னொரு தம்பியை வச்சு பிடிக்க சொல்லு நீ அப்ப டார்ச் லைட்டை தூரமா வச்சுக்கிட்டு டார்ச் லைட் கிட்ட இருந்து இந்த காடை செவுத்து நோக்கி எடுத்துக்கிட்டே போ ஸ்லோவா ஸ்லோவா நடந்து போ காடு ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஆரம்பிக்கிற டார்ச் லைட்டோடைய லைட் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்லோவா வாலை நோக்கி நீ மூவ் பண்ணிக்கிட்டே போ அந்த இமேஜ் ஃபார்மேஷன் இருக்கு பாரு பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அழகா இருக்கும் அப்படியே கலங்கி போய் கலங்களா இருந்து ஒரு ஷேப்புக்கு வந்து அப்புறம் அதுல புலி புலியா ஒரு ஷேப் வந்து கடைசியா ஃபைனா அல்ட்ரா கிளீனா அந்த இந்த ரைட் ஹேண்ட் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு இல்லையா சோலார் எக்லிப்ஸ்னு அவ்வளோ ஷார்ப்பான ஒரு இமேஜ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு செவரே ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு இப்ப ஜன்னல் பாரு ஜன்னல் சைஸ்க்கு இருக்கு எவ்வளோ கிளியரா இருக்கு பாரு இமேஜ் சோலார் எக்லிப்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்றது ஸோ இது போல நம்ம ஒரு பேர் எழுதி ஒரு டார்ச் லைட் வச்சு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டார்ச் லைட்டோடைய லைட் சோர்ஸ் எல்லாமே பட்டு நமக்கு ரொம்ப அழகா தெரியும் இது ஒரு ஃபன் நீ இதை செஞ்சு பாரு வீட்டுல செஞ்சு உங்க வீட்டுல எங்கேயாவது ஒரு செவத்துல போக்கஸ் பண்ணி அதோட இமேஜ பார்த்து நீ என்ஜாய் பண்ணு நீ எழுத அந்த எனக்கு அனுப்புனா நாங்களும் டீம்ல இருக்கிறவங்கள என்ஜாய் பண்ணுவோம் ஓகே இப்ப இதை வச்சு நம்ம எப்படி சோலார் எக்லிப்ஸ் பாக்குறது இவ்வளவுதான் சோலார் எக்லிப்ஸ் நடக்கும் போது இந்த பேப்பரை நம்ம சன்லைட்ல படுற மாரி பிடிச்சோம் அப்படின்னா நீ என்ன எழுதியிருக்கியோ அதை அப்படியே எக்லிப்ஸா நமக்கு தெரியும் இப்ப சன் வந்து மறையும் பொழுது நிலா வந்து சன்னை மறைக்கும் போது பாதி சூரியன் தான் நமக்கு தெரியும் பாதி சூரியன் வந்து மறைஞ்சு போயிடும் அப்ப நீ எழுதின எழுத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு டாட்டும் கம்ப்ளீட் சர்க்கிளா இருக்காது எவ்வளோ சூரியன் மறைக்கப்பட்டிருக்கோ அது போக மீதி இருக்கிற டாட் மட்டும் தான் தெரியும் அப்ப பாக்கிறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து சோலார் கார்டு அப்ப இது ரொம்ப ஈஸின்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு வந்து எந்த கஷ்டமும் தேவையில்லை இதுக்கு பத்து ரூபா கூட செலவாகாது நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஏதாவது கல்யாண பத்திரிகை அட்டை ஏதோ ஒரு அட்டைகள் நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் இல்லையா இன்விடேஷன் அதோடைய ஒரு சைடு வந்து பிளாங்கா இருக்கும் அந்த சைட்ல நீ என்ன எழுதணும்னு நினைக்கிறியோ நான் சோலார் எக்லிப்ஸ் எழுதியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஏன்னா இருபதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நடக்குதுன்றத ஒரு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக வருஷம் போட்டிருக்கேன் நீ இதை எழுதுனா ரொம்ப சந்தோஷம் இல்ல நீ உன்னோட பேர் எழுத போறேன் வேற ஏதாவது எழுத போறேன் அப்படின்னாலும் நீ எழுதி இதை செஞ்சு ப்ரொஜெக்ட் பண்ண அப்படின்னா ஏன் இதை இன்னைக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா நீ இதை நாளைக்கு செய்யலாம் நாளைக்கு வந்து சனிக்கிழமை நாளைக்கு ஃபுல் டே இருக்கு நாளைக்கு செய்யலாம் நீ இதை வீட்டை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் போட்டோ பிடிச்சி பார்த்துடலாம் பார்த்துட்டு மறுநாள் நாத்திக்கிழமை இந்த சோலார் கார்டை வச்சு நம்ம ரியல் சூரிய கிரகணத்தை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கார்டை எல்லாரும் செய்வீங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் டெலஸ்கோப்பை வச்சு நான் செஞ்சிட்டேன் உங்ககிட்ட டெலஸ்கோப் இல்லாதனால நீ செய்ய முடியாது நீங்க எல்லாருமே இந்த சோலார் கார்டு ஒண்ணு செஞ்சு தன்னை போக்கஸ் பண்ணி அதை குரூப்ல ஷேர் பண்ணும்படி கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சில்ட்ரன் நம்ம வந்து நாளைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் ஒண்ணு அஸ்ட்ரானமியில என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் சோலார் எக்லிப்ஸ் சோலார் எக்லிப்ஸ் எப்படி ஏற்படுது எப்படி நடக்குது எதனால சோலார் எக்லிப்ஸ் அடிக்கடி வரமாட்டுது ரேரா வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறைய இன்ஃபர்மேஷனோட நாளைக்கு நம்ம இந்த சோலார் எக்லிப்ஸ் கிளாஸ்ல சந்திக்கலாம் அதே போல இந்த எக்லிப்ஸ் நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இந்த எக்லிப்ஸை எந்தெந்த வழிமுறையில நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்றத பத்தியும் நம்ம நாளைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் செஷன் இந்த சோலார் எக்லிப்ஸ் ஒரு ஸ்பெஷல் செஷன்ல நம்ம எல்லாரும் மீண்டும் இணைவோம் தேங்க்யூ சில்ட்ரன் தேங்க்யூ